ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕನ್ನಡ ಸಂಜೀವನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇವತ್ತು ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ನ ಹೇಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೊಬ್ಬು ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಮೂರು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಬಳಸಲೇಬೇಕು ನೀವು ಹದಿನೈದು ದಿನ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬಳಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಬಳಸಲೇಬೇಕು ಮೂರಿಂದ ಐದು ತಿಂಗಳು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಬಳಸಲೇಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಸೂಪರ್ ಆಯಿಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಎಣ್ಣೆನ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿರೋ ಕೊಬ್ಬು ಕರಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಕರ್ಪೂರ ನಾವು ಪೂಜೆಗೆ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಕರ್ಪೂರ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪ್ನಿದು ನೋಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ನೂರು ಎಮ್ ಎಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಪೂರ ಐವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಬೇಕು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕರ್ಪೂರ ಎರಡನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು ಕರ್ಪೂರ ಕರ್ಗೋವರೆಗೂ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಕರ್ಪೂರ ಕರಗದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗ್ಬಿಡಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಗಾಜಿನ ಸೀಸಾದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಎಣ್ಣೆನ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಬ್ಬು ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಂತರ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಾರು ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ರೇಡ್ ಒನ್ ಸೋಪ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬಳಸಿ ಅಂದರೆ ಟಿ ಎಫ್ ಎಮ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂಥ ಸೋಪ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ತೊಡೆ ಭಾಗ ದೊಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಕೈ ಭಾಗ ದೊಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ದೇಹದ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳು ದಪ್ಪ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಎಣ್ಣೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಎರಡು ಸಲ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಒಂದು ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ತುಂಬ ಹೀಟು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆನ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾಲ್ಕು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಲೇಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಎಳ್ನೀರು ಕುಡೀರಿ ತಿಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡೀರಿ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಜ್ಯೂಸು ಕಿತ್ಲೆನ್ ಜ್ಯೂಸು ಮೂಸಂಬೆ ಜ್ಯೂಸು ಹೀಗೆ ಯಾವ್ದಾರ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡೀರಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದೇಹನ ತಂಪು ಮಾಡುವಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆಗ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡ್ರಿಂಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಡ್ರಿಂಕ್ನ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಬೇಗ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಬೇಗನೆ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಈ ಡ್ರಿಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇದು ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಜೀರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬೇಕು ಇನ್ನು ಶುಂಠಿ ಅರ್ಧ
ಆದರೆ ಒಂದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಎರಡೂ ತುಂಬ ಹೀಟ್ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಸಬ್ಜಾ ನೀರು ಅಥವಾ ಎಳ್ನೀರು ಅಥವಾ ಕಿತ್ಲೆ ಹಣ್ಣು ರಸ ಮೂಸಂಬೆ ರಸ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ರಸ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶೀತ ಆಗುವಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳಿರುತ್ತಲ್ವ ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಹೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಎರಡು ಮನೆಮದ್ದನ್ನ ಬಳಸಿ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾ